ఇప్పుడు అందరి దృష్టి విశాఖ మీదే ఉంది ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే పరిపాలన రాజధానిని పూర్తిగా అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారని చెప్పడం ఆల్రెడీ అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టేశారని చెప్పడం రకరకాల ప్రకటనలు ప్రచారాలు జరిగిపోతున్నాయి దాని మీద కూడా వ్యతిరేక ప్రచారాలు కూడా జరుగుతున్నాయి మిలీనియం టవర్స్లో అనధికారికంగా ఖాళీ చేస్తున్నారు అన్యాయంగా ఖాళీ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం ఇదంతా ఇవన్నీ ఏదో అంటారు కదా ఒక వర్షపు ఇదిలాగా బురద జల్లే ప్రయత్నంలో భాగంగా పొద్దున్న ఒక ఆరోపణ సాయంత్రం దానికి సంబంధించి క్లారిటీ మధ్యాహ్నం ఒక ఆరోపణ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దానికి క్లారిటీ ఇలా రకరకాల రచ్చ అయితే చేస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో అవంతి శ్రీనివాస్ గారు కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ విశాఖపట్నంలో ఎలాంటి కుట్రలు చేసింది ఎలాంటి కుట్రలు చేయబోతుంది ఎలాంటి కుట్రలు చేస్తుంది అనే దాని మీద ఆయన ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు అంటే ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ భారీ కుట్రకు పాల్పడుతుంది అని చెప్పి ఆయన కామెంట్ చేయడం దానికి సంబంధించి అప్పట్లో రెండు వేల పద్నా పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో విశాఖపట్నంలో వైసీపీ గౌరవ అధ్యక్షురాలు విజయమ్మ ఆయన ఆమె పోటీ చేసి ఆ టై ఆ సమయంలో దారిన పుకార్లు సృష్టించారు అప్పుడు ప్రజలు కూడా అమాయకంగా నమ్మటం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ప్రజలకు వాస్తవాలన్నీ తెలుసు అని చెప్పి అవంత్ గారు మాట్లాడడం తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక డ్రామా పార్టీ అని వాళ్ళు చెప్పి అబద్ధాలన్నీ ఎవరు ఇప్పుడు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు అన్నారు ఎందుకంటే మీడియా సపోర్ట్ ఉంది కదూ అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇష్టానుసారంగా కథనాలు రాస్తే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోరని చెప్పడం విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరం వైపు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు భూములు ఉన్నాయని నిజంగా వైసీపీ పార్టీ నాయకులు దంద భూదంద చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల భూములు మిగిలేవా అని ఆయన కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు అంటే ఆల్రెడీ విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరం వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కొనుగోలు చేసి పెట్టుకున్న భూములు వాళ్ళ బినామీలు కొనుగోలు చేసిన భూములు కూడా ఉన్నాయి అనేది ఆయన మాటల వెనక సారాంశం త్వరలోనే ఆ భూముల లిస్ట్ ఏంటి అసలు ఆ భూములు కొనుగోలు ఎప్పుడు జరిగింది అనే దాని మీద కూడా బయట పెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అనేది ప్రధానంగా అక్కడి నుంచి వినిపిస్తున్న మాట అయితే విజయసాయిరెడ్డి గారికి తనకు ఇక్కడ ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది తప్ప అంతకుమించి భూములు ఏమీ లేవు అని చెప్పిన టీడీపీ నేతలు మాత్రం అసత్య ప్రసారాలు అయితే చేస్తున్నారు చాలా ఉన్నాయని అసలు వైసీపీ నేతలకు కాదు భూములు ఉన్నది మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకే విశాఖ విజయనగరం దారిలో చాలా భూములు ఉన్నాయి చాలా ల్యాండ్స్ కొనుగోలు చేసి పెట్టుకున్నారు బినామీల పేర్లతో అని చెప్పి ప్రధానంగా ఆయన ఇప్పుడు ఒక వార్తని ఒక అంశాన్ని లీక్ చేశారు బయటికి మరి గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఈ భూదందాలపై అప్పట్లోనే కూడా వార్తలు వచ్చాయి కానీ ఆ టైంలో ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోలేదు ఆ సందర్భంలో కొంతమంది అధికారులు కూడా సస్పెండ్ అయ్యారు అని చెప్పి ఈయన గుర్తు చేయడం విశాఖ ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి అన్ని వస్తువులు ఉన్నందునే కార్యనిర్వాహక రాజధాని పెడితే మరింత మేలు జరుగుతుందని చెప్పి జగన్ గారు భావిస్తున్నారు ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తున్నారు అనేది ఆయన స్పష్టం చేసి ఇలాంటి టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఆల్రెడీ భూములు కొనుగోలు చేసి వాళ్ళు చేసిన గతంలో చేసిన కుట్రలను ఇప్పుడు చేయబోతున్న కుట్రలను బయట పెట్టడం ఇప్పుడు ఒక సంచలనంగా మారింది మరి ఆ భూములు కొనుగోలు చేసింది ఎవరు ఆ భూములు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది ఆయన బయట పెడతారా లేదంటే ఇవి ఒక ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోతాయి అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి